আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন লক্ষ্য শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ভূখণ্ড একটি মানচিত্র এই বাংলাকে আত্মত্যাগী সেই সব মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের দেশ জুড়ে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের বলা না বলা কথা আর পুরো বাংলাকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি সেই লক্ষ্যে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আমাদের অবিরত ছুটে চলা মাসুম আলী সামন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আয়োজনে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের আয়োজনের শিরোনাম চট্টগ্রামের সম্ভাবনাময় জাহাজ নির্মাণ শিল্প নিয়ে আজকের মূল প্রতিবেদন সাতক্ষীরায় শিশু বান্ধব সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণে শিশু ফোরামের ভূমিকা আজও অবহেলিত শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনি চৌধুরীর স্মৃতি বিশেষ আয়োজন স্মৃতিতে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সুনামগঞ্জের শিখা সতর এবং ময়মনসিংহের শিল্পীদের পরিবেশনে দেশে গানের সাথে একটি নাচ বাংলাদেশে একটি সম্ভাবনাময় শিল্প খাত হিসেবে জাহাজ নির্মাণ শিল্প পরিচিতি পেয়েছে চট্টগ্রামের ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড সহ বেশ কয়েকটি জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এই নতুন শিল্পটিকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশীয় জাহাজ নির্মাণের পাশাপাশি এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে এসব জাহাজ সম্ভাবনাময় এই জাহাজ নির্মাণ শিল্প নিয়ে মূল প্রতিবেদন তৈরি করেছেন সাখত লিটন অপার সম্ভাবনাময় এই দেশে বর্তমানে অনেক সম্ভাবনাময় শিল্প গড়ে উঠেছে যা দেশে বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তিকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে তেমনই একটি সম্ভাবনাময় ভারী শিল্প ক্ষেত্র হচ্ছে জাহাজ নির্মাণ আমাদের দেশেই বর্তমানে বিশ্বমানের জাহাজ তৈরি হচ্ছে যা রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাতে গোনা যে কয়টি জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাদের মধ্যে ওয়েস্টার্ন মেরিন অন্যতম দু সালের জুলাই মাসে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর তীরে প্রায় পঁয়ত্রিশ একর জায়গার উপর গড়ে উঠেছে এই প্রতিষ্ঠান সাড়ে তিন হাজার কর্মকর্তা কর্মচারীর সমন্বয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান প্রথমে পাঁচজন পরে নয় জন মিলে একটা কোম্পানি তৈরি করলাম যার নাম দিলাম আমার ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড দেখলাম যে চারটে বেসিক জিনিস লাগে এটাকে আমরা বলি আর আই এস কিউ নামাজ পড়তে যেরকম নামাজ শিক্ষা বই লাগে জাহাজ বানাতে গেলে ওইরকম কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম লাগে এই কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যার থাকবে এই কিউ যার থাকবে তারা এই আর আই এস কিউ দিয়ে জাহাজ বানাতে পারবে এই শিপইয়ার্ডে জাহাজ নির্মাণে সতর্কতার সাথে এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয় জাহাজ নির্মাণের মূল কাঁচামাল প্লেন শিট যা বিভিন্ন মাপে কাটার পর নানা স্তরে সাজানো হয় আমরা ব্লক মেথডে কাজগুলি করি ডিজাইনটা আনার পরে নেস্টিং করি নেস্টিংগুলি চলে যায় সিএনসি মেশিনে সিএনসি মেশিন কাটে জিনিসগুলি প্রত্যেকটা পার্টস চলে যায় আবার ফেব্রিকেশন হলে ফেব্রিকেশন হলে ছোট ছোট ব্লক হয় ব্লকগুলি চলে আসে ইডেকশান হলে ইডেকশান হলে তিন চারটা ছোট ব্লক মিলা একটা আবার মেগা ব্লক হয় ওরকম চার পাঁচটা ব্লক মেগা ব্লক চলে আসে স্লিপ হয়েতে তো স্লিপ হয়েতে ব্লকগুলি অ্যাসেম্বল হয় দেন মেশিনারিজ হয় আউটফিটিং হয় পাইপিং হয় পেন্টে হওয়ার পরে আমরা লঞ্চ করে দিই নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী তাদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে এখানে যে কোনো দুর্ঘটনায় রয়েছে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা শুধুমাত্র আমাদের কর্মীদেরকে সেবা দেই না সেই সাথে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক যারা লোকজন আছেন গ্রামের লোকজন আছে তাদেরকে আমরা সেবা দিয়ে থাকি বাংলাদেশের মধ্যে যে ওয়াস্টমিন শিপিয়ার যে সুযোগ সুবিধা বা তাদের ফ্যাসিলিটি যা বা সৌন্দর্য এর চেয়ে কোথাও আর পাইনি আমি এখানকার ম্যানেজমেন্ট এরা এই ওয়ার্ক ফোর্সকে এমন সুন্দরভাবে মোটিভেট করতে পেরেছে এবং তাদের সাথে একটা সুন্দর বন্ডিং এসছে যে বন্ডিংটার জন্য শিপিয়ার্ডটা স্মুথলি ফাংশন করতেছে অ্যান্ড এখন এটা কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে একটা লিডিং শিপিয়ার্ড দেশীয় জাহাজের পাশাপাশি বিদেশের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে জাহাজ জার্মানিতে ইতিপূর্বে রপ্তানি করা হয়েছে আটটি 
তাছাড়া ডেনমার্ক সুইডেন পাকিস্তান সহ উন্নয়নশীল দেশগুলো এখন আগ্রহ দেখাচ্ছে আমাদের দেশের জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে we had a very good uh, feeling that uh, Bangladesh could deliver on time. We have seen the presentation from uh, Mr. Sakavati's uh, shipyard and we were impressed. In the beginning we had a bit doubts uh, because it was known as, uh, not Western Marine Shipyard was known as Scrapyard, but the rest was known as Scrapyard. And we were impressed that in the time that we built the ships, or that they built the ships, they also built a perfect shipyard. বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাইতে সঠিক মান বজায় রেখে ও আন্তর্জাতিকভাবে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে ওয়েস্টার্ন মেরিন কাজ করে যাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আর বিশ্বের দরবারে নিজ দেশকে একটি মজবুত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করলেন প্রতিষ্ঠানের এমডি আমরা জানি বাংলাদেশ সব সময় চ্যালেঞ্জিং জব করে আসছে আজ থেকে দশ বছর পরে যদি শিপ বিল্ডিং গ্রো করে যদি আমাদের মতো বিশটা শিপইয়ার্ড চালু হতে পারে একশো মিলিয়ন ডলার করে দুই বিলিয়ন ডলার বছরে আনতে পারে তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই মিডল ইনকাম কান্ট্রি হিসাবে পৃথিবীতে দেখা দেবে আই বিলিভ দ্যাটস এ ভেরি গুড স্টার্ট ফর বাংলাদেশ নিউ বিল্ডিং শিপইয়ার্ড তাদের সাথে আমরাও বিশ্বাস করি এমন সম্ভাবনাময় শিল্প খাতকে যদি সরকার সঠিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করে তবে এই রকম ভারী শিল্প দিয়েই বিশ্বের বুকে আমরা অন্যতম জাহাজ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে নিজেদের জায়গা করে নেব এবারে আমাদের বিশেষ আয়োজন দেশ জুড়ে শিশু বান্ধব সুশাসন শিশু বান্ধব স্থানীয় সুশাসন পদ্ধতির সার্বিক লক্ষ্য হল সামাজিক উন্নয়ন ও শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের আরও উন্নত সেবা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সে লক্ষ্যে শিশুরা সামাজিক ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতিগুলো সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরছে সাতক্ষীরার এমন এক দৃষ্টান্ত নিয়ে বিস্তারিত মাসুম আলিসার গবেষণায় মানিক সিকদারের প্রতিবেদনে প্রশ্ন করার জন্য আমরা গত দুই মাস আগে এই সম্পর্কে আমাদের এই সম্পর্কে এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের আলোচনা বিষয় ছিল তো সেইখানে আমরা চৌত্রিশটি পরিবার সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার গ্রামের একটি খোলা স্থানে কিছু শিশু বসে আছে গাছের ছায়ায় শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে আমরা এই নেত্রের শিশু বান্ধব স্থানীয় সুশাসন গঠন প্রক্রিয়ার জন্য রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি কমিউনিটির বাসিন্দাদের শিশুদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া ও শিশু অধিকার বাস্তবায়ন অতি জরুরি এ লক্ষ্যে উন্নয়ন সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনের আর্থিক সহায়তায় অপেক্ষাকৃত কম সুবিধা বঞ্চিত পঁচিশ জন ছেলে ও পঁচিশ জন মেয়ে শিশুকে নিয়ে শিশু ফোরাম কমিটি গঠন করা হয় মানে যেসব শিশুরা জরিপ করেছিল সেই শিশুগুলো আমরা একসাথে জরিপ করেছি সেগুলো নিয়ে কিংবা আমাদের এই যে মেম্বার তারপর চেয়ারম্যান এদেরকে নিয়ে আমরা এটা গঠন করেছি আজকে আমরা শিখছি বাল্য বিবাহ কীভাবে প্রতিরোধ করতে হয় তারপরে শিখছি আমরা যে শিক্ষামূলক কিছু আমাদের সামনে বার্ষিক পরীক্ষা আছে সে বিষয়ে কিছু তথ্য আমরা জেনেছি এবং এই শীতকালে শাক সবজিতে কীভাবে ভিটামিন আছে সেগুলো আমরা শিখেছি আমাদের অনেক মোড়ে অনেক ছেলে অনেক মেয়েদেরকে ডিস্টার্ব করতো মানে শিশু সেগুলো এখন বন্ধ হয়েছে ওয়ার্ড ভিত্তিক শিশু ফোরাম সভায় আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয় ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সভায় এ সভায় উপস্থিত থাকেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ইউপি সদস্য স্থানীয় এলাকাবাসী অভিভাবক ও শিশুরা এই ধরনের ওয়ার্ড সভা যদি প্রত্যেক ওয়ার্ডে করা হয় তাহলে সেই এলাকাটা মানে ভালোভাবে আর কি পরিচালিত হবে বলে মনে হয় বাচ্চাদেরও চেয়ারম্যান সহযোগিতা করে লেখাপড়ার দিক থেকে প্রতিবন্ধী তাদের টাকা পয়সা দেয় এর আগেও চেয়ারম্যান মহোদয়কে বলেছি যে মসজিদ আমাদের মসজিদ হইতে সালামের বাড়ি পর্যন্ত এই রাস্তাটা অতিরিক্ত খারাপ মাননীয় চেয়ারম্যানের কাছে আমার একটা আবেদন যে আমাদের পরিষদে একটা লাইব্রেরি হলে ভালো হয় শিশু ফোরামের শিশুদের বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বাজেটের কিছু অংশ বরাদ্দ করে এলাকার ও জনসাধারণের উন্নয়নে ব্যয় করা হয় বাচ্চারা কি সমস্যা স্কুলে যাওয়ার কাপড় চোপড়ের সমস্যা কি কোনো বই কেনার এগুলো সব কিছু তাদের বাবা মার কাছে আমরা শুনি বুঝি যে কিভাবে যাচ্ছে না সেগুলো আমরা সমাধান করি কি সমাধান বলে তার বাবা মারা সেই সমাধানগুলো আমরা আবার ভরে সেগুলো দেখি আপনারা জানেন যে ইউনিয়ন পরিষদে যে ধরনের বরাদ্দ সেই হিসাবে তাদের দাবি দাও পূরণ করা অনেক কষ্টকর 
তবে শিশুদেরকে আমরা এখানে সম্পৃক্ত করতে পেরে আমাদের একটা লাভ হয়েছে যে এরা তো কোনো পলিটিক্সের ভিতরে জড়িত না এদের থেকে আমরা তালিকা নিলে সঠিক তালিকাটা আসলে উঠে আসে কিন্তু আসলে শিশুদের সহযোগিতা নেওয়ার কারণে অনেক সময় দেখা যায় এটা সঠিক মূল্যায়ন হয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তাদের যে সমস্ত দাবি দাবা আছে এগুলো তিনি পূরণ করবেন গ্রামীণ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এলাকার সার্বিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নে শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একদিকে যেমন শিশুর নিজেদের প্রতি আস্থা বাড়ছে অন্যদিকে শিশু বান্ধব পরিবেশের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে শিশু সুরক্ষায় ও শিশু অধিকার বাস্তবায়নে এই ধরনের উদ্যোগ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক এটাই আমাদের কাম্য এখন একটা বিরতি বিরতির পর দেখবেন আজও অবহেলিত শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনি চৌধুরীর স্মৃতি বিশেষ আয়োজন স্মৃতিতে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সুনামগঞ্জের শিখা সতর এবং ময়মনসিংহ শিল্পীদের পরিবেশনা দেশে গানের সাথে একটি নাচ আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত আজকের আয়োজনে একাত্তরে পা খানাদারদের হত্যাযজ্ঞের শিকার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম মুনির চৌধুরী বাংলা সাহিত্য এবং মহান স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অবদানের কথা নতুন করে বলবার কিছু নেই কিন্তু নোয়াখালীতে অবস্থিত তার জন্মগ্রাম বসতবাড়ি এবং অন্যান্য স্মৃতি রক্ষায় আজও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বিস্তারিত জানব আবু হাসনাত মনির প্রতিবেদনে উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চের কালো রাত বাঙালির জীবনে এখনও এক দুঃসহ স্মৃতি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দখলদার পাক হানাদার বাহিনী এ রাতে বাঙালির মেধা হত্যার অভিযানে নেমেছিল অনেকের মতো নির্মম ওই হত্যাকাণ্ডে শিকার হন সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র বুদ্ধিজীবী মুনির চৌধুরীও উনিশশো তিয়াত্তর সালে শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনির চৌধুরীর গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার গোপাইর বাগে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরবর্তীতে জমি নিয়ে বিরোধ দেখা দেওয়ায় স্কুলটির অস্তিত্ব সংকটে পড়ে ওনার নাম অনুসারে এলাকাবাসী একটা এই স্কুলটা এখানে করছেন তারপর দীর্ঘদিন চলছে চলার পর যে কোনো কারণে স্কুলটা বন্ধ হয়ে গেছে তো পরবর্তী উনিশশো সালে যখন জরিফ হয়েছে জরিপ হওয়ার পর আমরা স্কুলে জায়গাটা খোঁজ নিয়ে আবার পুনরায় স্কুল চালু করলাম যে ওই সময় আমি প্রধান শিক্ষক হয়েছি এবং পুরাতন তিনজন শিক্ষক আমার সাথে যোগ দিয়ে আমরা উনিশশো তিরানব্বই দুই পর্যন্ত আমরা স্কুলটা চালাইছি বর্তমান স্কুলটির স্থানে কয়েকটি খুঁটি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই পাশেই অবস্থিত শহীদ মুনির চৌধুরীর বাড়িটিও পড়ে আছে অযত্নে অবহেলায় ওনাদের স্মৃতির ইয়ার জন্য অন্তত এই বাড়িটা ওনাদের রক্ষা যাবে বা মনি চৌধুরী সাহেব শহীদ হয়েছেন বুদ্ধিজীবী ওনার একটা এই গ্রাম অঞ্চলের মধ্যে ওনার একটা কোনো স্মৃতি নেই যাও ছিল একটা মনি চৌধুরী প্রাইমারি স্কুল সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই যে বাড়িটা এই বাড়িটা এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এই বাড়িটার উন্নয়নের জন্য এমন কোনো পদক্ষেপ সরকার তরফ থেকে হয় নাই তা আমি আশা করব যে সরকার বাহাদুর ওনাদের স্মৃতি রক্ষার্থে স্মৃতি চারণার্থে এই বাড়িটা সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করবেন এখন আমাদের বিশেষ আয়োজন স্মৃতিতে একাত্তর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা গৌরবময় এই স্বাধীনতা অর্জনের নেপথ্যে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে রয়েছে রক্ত ছড়া অনেক জানা অজানা ইতিহাস তেমনি এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে সুনামগঞ্জের শিখা সতর সেই ইতিহাসের কথা তুলে এনেছেন শাখত লিটন তখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে একাত্তরে ভয়াবহ দিনগুলো প্রত্যেকটি যেন বাঙালির জীবনে আজও দুর্বিসহ হয়ে আছে সেদিনেরই একটি ঘটনা ছাতকের মাধবপুর ট্র্যাজেডি 
সে ঘটনাকে ইতিহাসে সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে নির্মিত হয় এই শিক্ষা সতেরো বেটুরা নামে একটা জায়গা এই জায়গা সংলগ্ন দিয়ে ওরা যাচ্ছিল ওই সময় ওই ওইখানে ছিল ফকির চেয়ারম্যান নামে একজন রাজাখার কুখ্যাত এবং ফিস কমিটির চেয়ারম্যানও ছিল সে তার মাধ্যমে অন্তর্পক্ষে এইখানে এদেরকে প্রলোভন দিয়া বসাইয়া আর পা ইয়ে পাকিস্তানে হানাদার বাহিনীকে ওরা সাটকে ইয়েদের ক্যাম্প ছিল ওইখান থেকে খবর দিয়া এই আঠারো জনকে ধরাইয়া দিছে এই জায়গায় নিয়া জীবন্ত অবস্থায় ওদের হাত দিয়া মাটি খুঁড়িয়া জীবন্ত অবস্থায় এদেরকে এইখানে গর্ত দিয়া তোমার এখানে গর্তের মধ্যে ঢুকাইয়া এইটাতে চাফা মাটি দিয়েছে নাম ঠিকানাহীন এই আঠারো জন ছাত্র যুবার একজন পালিয়ে বাঁচতে সক্ষম হলেও সতীর্থদের পরিচয় তার জানা ছিল না ফলে পাখানাদারদের হাতে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হতভাগা ওই সতেরো জন ছাত্র যুবার কারো সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি এই ছেলেগুলা আসছে বাইরে থেকে এবং এরা সবই ছিল কলেজ স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্রগুলা ছিল এরা সব সময় স্টয়িং করত আপনার ইংলিশ এরা সব সময় আলাপ আলোচনা করত তারপরে এম এজি উসমানী সাহেব এখানে এসে আসিয়া দেখলেন যে ওই জায়গাটারে কুড়াইয়া দেখলেন যে এখানে আসলে সত্তরজন আছে কি না ওই কুড়ানির পরে তখন দেখা গেল যে হ্যাঁ সত্তরটা কঙ্কাল এখানে আসে তখনই ওই এম এজি উসমানী সাহেব সত্র শহীদ ঘোষণা দিয়ে গেছে মনে দৃপ্ত শপথ আর বুকে সাহস নিয়ে যেসব যুবক দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন তাদের এই নির্মম পরিণতি ওই সময়ে মুক্তিকামী স্থানীয় সকল বাঙালির অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছিল যার বাস্তব সত্য স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের স্মৃতি রক্ষায় গড়ে ওঠা এই শিক্ষা সতেরো আপনাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্ভাবনা অনিয়ম আর দুর্নীতি সহ বিভিন্ন তথ্য পরামর্শ ও মতামত জানিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দেশ জুড়ে একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ অথবা লগ ইন করুন আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেজে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ দেশ জুড়েতে এছাড়া একুশের অনুষ্ঠান দেখতে ও তথ্যের প্রয়োজনে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এবার একটি নাচ ময়মনসিংহের স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় দেশের গানের সাথে এই নাচের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে আমাদের আজকের আয়োজন দেশ জুড়ে এই বাংলার খোলা জানালা এই বিজয়ের মাসে একটা স্বাধীন দেশ উপহার দেয়া সেই সব বীর শহীদদের প্রতি আমাদের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা আগামী পর্বের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি লিসা আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভেচ্ছা সবাইকে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান লেখায়াছি অশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান লেখায়াছি অশ্রু জলে কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা তারা কি ফিরবে তারা কি ফিরবে সুপ্রভাতে যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তা চলে মুক্তির মন্দির সোপানো চলে কত প্রাণ হলো